குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம நியூ டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஃபோர்த்து சாப்டர் டேரக்ட் அண்ட் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷன் ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட்டு இயர் வந்து சிக்ஸ்த்து கிளாஸில் வந்து ரேஷியோ பற்றி என்ன செஞ்சுருக்கோம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் சரியா அதோடைய தொடர்ச்சி தான் இந்த டேரக்ட் அண்ட் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷன் ஸோ இதில் நம்ம என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா to recall the concept of ratio and proportion adu recall panna porom ratio vandu enna seiy porom recall panna porom to understand the concept of direct and inverse proportion direct proportion na enna inverse proportion na enna appdin solli nam enna seiy porom paaka porom to be a, able to differentiate direct proportion and inverse inverse proportion direct proportion ku inverse proportion ku enna difference appdin solli nam enna seiy porom paaka porom last one to solve application problems using டேரக்ட் அண்ட் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷன் சரியா அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டேரக்ட் ப்ரப்போஷன் மட்டும் என்ன செய்வோம் நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்ப்போம் சரியா டைம் இருந்தால் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷன் பார்ப்போம் அப்படி இல்லைனா டேரக்ட் ப்ரப்போஷன் மட்டும் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி சிக்ஸில் நம்ம படிச்சுருக்கோம் அப்படி அப்படி தானே ஏ இஸ் டு பி எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு A is to B. A is to B ingredu, adu ondu fraction madriya dhaan. Chari ya, A by B abdi inkudu nama enna chayla. Chari ya, A by B ondu, ebdi nama ondu ratio la eilithala abdi na, A is to B na enna chayla nama eilithala. Adi madri, rendu ratio, equivalent ratio wa irindu chala. Adi equivalent fraction a irindu chabdi na, adi ebdi ratio la eilithu nama abdi inkudu nama, A is to B is as C is to D. Nirukla, A is to B is as C is to D. Inda mari nama enna chayla eilithala. சரியா சரி இப்போ உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க வென் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் த டைம் டேக்கன் டு கிளீன் வில் பி லெஸ் இது என்ன அப்படின்னா ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க என்ன டாஸ்க் அப்படின்னு சொன்னால் க்ளீனிங் டாஸ்க் இப்போ ஸ்கூலில் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்குரிய டாஸ்க் சரியா வி கன்சிடர் த டாஸ்க் ஆஃப் க்ளீனிங் எ ஸ்கூல் இப்போ ஸ்கூல் கிளாஸ் வந்து கிளாஸ் ரூம் வந்து நம்ம நம்ம என்ன செய்யணும் நீட் படணும் அப்படின்னா இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா என்ன செய்வோம் நம்ம சீக்கிரமாக என்ன செஞ்சுருவோம் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிருவோம் அப்படி தானே அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரியா வென் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்டு த டைம் டேக்கன் டு க்ளீன் வில் பி லெஸ் சரியா அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வென் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் மோர் த ஒர்க் டன் வில் ஆல்சோ பி மோர் நிறைய பிள்ளைங்க இருந்தாங்கன்னா நிறைய வேலை என்ன செய்யலாம் செய்யலாம் அப்படி தானே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா நிறைய வேலைகளை என்ன செஞ்சிடலாம் முடிச்சிடலாம் அதை தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க சுச்சுவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் கம்பேர்ட் வித் டைம் டேக்கன் அண்ட் இந்த செகண்ட் கேஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் கம்பேர்ட் வித் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் த குவான்டிட்டிஸ் டேக்கன் ஃபார் கம்பேரிசன் டிசைட்ஸ் த டைப் ஆஃப் வேரியேஷன் அதாவது கம்பேர் பண்ணுறது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ஒர்க் எப்படி நடக்கும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படிங்கிறத ஒருத்தர் ஒன்று ஒன்று என்ன செய்யணும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறோம் இந்த கம்பேரிங் தான் என்னது கம்பேரிங்கை பொறுத்து தான் அது வந்து டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஆகுதா இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம நினச்ச முடியும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் சரியா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டேரக்ட் ப்ரொப்போஷனுக்கு வந்து இந்த ஸ்மால்லேருந்து லார்ஜ் அப்படியே எல்லாமே என்னது பெருசாகிக்கிட்டே வருது அப்படி தானே டோட்டலாக ஹைட்டு வெயிட்டு எல்லாமே என்ன ஆகுது பெருசாகிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இது வந்து டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் சரியா இது இன்வாஸ் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போது ஒரு கேக் வந்து கட் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா பீசஸ் வந்து என்னது பெருசாக கிடைக்கும் அப்படி தானே மெம்பர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருந்தாங்க அப்படின்னா பீஸ் வந்து என்னது கேக்கோட பீஸ் வந்து பெருசாக கிடைக்கும் அதே இது நிறைய பேர் இருந்தாங்க மோர் மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா கேக்கோட சைஸ் வந்து என்ன ஆயிரும் லெஸ் ஆயிரும் சரி அதுதான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷனுக்கு என்ன செஞ்சுருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ டேரக்ட் ப்ரொப்போஷன் இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷன் சரியா சரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ டேரக்ட் ப்ரொப்போஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா இங்கே பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் எஸ் ஆர்ட் இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒரு ஷர்ட்டோட காஸ்ட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சரியா தென் த ப்ரைஸ் ஆஃப்
ஒரு ஷார்ட்டோட ரேட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா டூ ஷார்ட்டோட ரேட்டு தௌசண்ட் ருபீஸ் அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் எஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஷர்ட் இன்க்ரீஸஸ் ஆஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஷர்ட் இன்க்ரீஸஸ் ஷார்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்பர் ஆஃப் ஷர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ரேட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஷர்ட்டும் என்னது இன்க்ரீஸ் ஆகுது சரியா ஷார்ட்டோட எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது அதோடைய விலையும் என்னது அதிகமாயிட்டே போது அப்படி தானே ப்ரொசீடிங் த சேம் வே வி கேன் ஃபைண்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் எனி நம்பர் ஆஃப் சர்ச் ஷர்ட்ஸ் ப்ரொசீடிங் த சேம் வே வி கேன் ஃபைண்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் எனி நம்பர் ஆஃப் சர்ச் ஷர்ட் அப்போ எத்தனை ஷர்ட்டுக்கு வேணாலும் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நம்மளால் காஸ்ட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அப்படி தானே ஒரு ஷர்ட்டோட ரேட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம எத்தனை ஷர்ட்டோட ரேட்னாலும் என்ன செய்யலாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு அதை வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க டேப்லர் காலமில் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ஒரு ஷர்ட்டோட ரேட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஆஃப் ஷர்ட் எக்ஸ்னு எடுத்தோம்னா ப்ரைஸ் ஆஃப் ஷர்ட் வந்து எனது ஒய் சரியா இப்போ ஒரு ஷர்ட்டோட ரேட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ டூ ஷர்ட்டோட ரேட்டு தௌசண்ட் த்ரீ ஷர்ட்டோட ரேட்டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ சிக்ஸ் ஷர்ட்டோட ரேட்டு த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஷர்ட்டோட ரேட்டு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ டென் ஷர்ட்டோட ரேட்டு டென் ஷர்ட்டோட ரேட்டு என்ன வந்துடும் டென் ஷர்ட்டோட ரேட்டு ஒரு ஷர்ட்டோட ரேட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்துடும் அப்படி தானே டென் ஷர்ட்டோட ரேட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ இங்கே வந்து என்ன ஆகுது எக்ஸோட வேல்யூ ஒயோட வேல்யூ எப்படி ஆகுதுன்னா எக்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஒயோட வேல்யூ என்ன ஆகிட்டே போகுது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்போ இதோட ரேஷியோ வந்து எக்ஸ் பை ஒய் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்கிறோம் எடுக்கிறோம் சரியா ஃப்ரம் த டேபிள் வி கேன் அப்சர்வ் தட் வென் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இன்க்ரீஸஸ் த கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஒய் ஆல்சோ இன்க்ரீஸஸ் சரி எக்ஸோ எக்ஸ் வந்து இன்க்ரீசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது த கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் இன் சச் வே தட் ரேஷியோ எக்ஸ் பை ஒய் இன் ஈச் கேஸ் ஹேஸ் த சேம் வேல்யூ சரியா இது நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் ஒன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் கிடைக்கும் நம்ம அந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ்லேயே படிச்சுருப்போம்லாம் சிம்பிள் சிம்பிளிஃபை பண்ண சொல்லுவாங்க ஃப்ராக்ஷனை வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் லாஸ்ட்டு டேமில் லாஸ்ட் டேமில் அங்கே லாஸ்ட்டு கிளாஸில் அதான் சிக்ஸ்த்தில் நம்ம ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்து அதை சிம்பிளிஃபை பண்ண சொல்லி சொல்லுவாங்களா அது நம்ம பார்ப்போம்ல அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த இந்த இதை வந்து எக்ஸ் பை ஒய் அப்படின்னு இந்த இதை வந்து நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா எந்த இதை வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்கள் ஒன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் வரும் இப்போ டூ பை தௌசண்ட் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ டூவையும் தௌசண்டே என்ன செய்யணும் கேன்சல் பண்ணுங்க இந்த டூ டேபிளால் கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ இஸ் டூ அதே மாதிரி இங்கே கேன்சல் பண்ணும்போது ஃபைவ் டூ சார் டென் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஒன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்குமா அதே மாதிரி இப்போ நம்ம டென் பை ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது அப்படி தானே இங்கே வந்து டென் பை ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது இப்போ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டிங்க அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் ஒன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்குமா அப்போ சேம் வேல்யூ தான் என்னது கிடைக்கும் இதில் எந்த இதனாலும் நம்ம ஃப்ராக்ஷனாக எடுத்தோம் அப்படின்னா எந்த ரேஷியோ வேணாலும் எடுத்து நம்ம ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா சேம் வேல்யூ தான் என்னது கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எக்ஸ் பை ஒய் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் இன் ஜெனரல் எக்ஸ் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்ம எதை சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் நமக்கு என்ன தான் வருது ஒன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தானே வருது அப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் கே கே சே கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கே அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு ஒய் அப்படிதானே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு ஒய் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு ஒய் இப்போ எக்ஸுக்கு வந்து நம்ம வேல்யூ கொடுக்கும்போது ஒயோட வேல்யூ என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்படி தானே கே வந்து இங்கே என்ன வருது ஒன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சரியா எக்ஸ் வந்து ஒரு ஷர்ட்னு வச்சுக்கோங்க ஒய் வந்து ஒன்று போட்டோம் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் இதே ரெண்டு போட்டோன்னா எக்ஸோட வேல்யூ ரெண்டு அப்படின்னா ஒயோட வேல்யூ தௌசண்ட் வந்துடும் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் தெரியும் சரியா எக்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஒன் அப்ளை பண்ணோன்னா கேக்கு வந்து ஒன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு
கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் சரியா ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் இது வந்து என்னது ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ பை ஒய் டூ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் ஈக்குவலாக தான் கிடைக்கும் சரியா சரி இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம்மு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் பாப்பமா சம் பாப்பமா பாருங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பாருங்க இஃப் சிக்ஸ் சில்ட்ரன் சேட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பென்சில்ஸ் ஈக்குவலி தென் ஹவு மெனி பென்சில்ஸ் ஆர் ரெக்கார்ட் ஃபார் எயிட்டீன் சில்ட்ரன்ஸ் சரி எயிட்டீன் சில்ட்ரன் சிக்ஸ் சில்ட்ரனுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பென்சில்ஸ் இருக்குது ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணிடும் சரியா இப்போ வந்து எயிட்டீன் சில்ட்ரன்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா எத்தனை பென்சில்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்காங்க இப்போ நம்ம வந்து தெரியாத வேல்யூவை நம்ம எப்போவுமே என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறோம் சரியா நம்ம இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃபார்முலே பார்த்தோம்லாம் எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ பை ஒய் டூனு அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு இந்த லைனெல்லாம் நீங்கள் வந்து எழுதணும்னு அவசியமே இல்லை சரியா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே என்ன செஞ்சிடலாம் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் சில்ட்ரன் இருக்காங்க அவளுக்கு எத்தனை பென்சில்ஸ் வந்து இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பென்சில்ஸ் ஷேர் பண்ணால் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பென்சில்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பென்சில்ஸ் அப்போ நம்பர் ஆஃப் பென்சில்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அது மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் எயிட்டீன் சில்ட்ரன்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் வந்து என்னது எயிட்டீன் நம்பர் ஆஃப் பென்சில்ஸ் தெரியாது நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ பை ஒய் டூ அப்போ சிக்ஸ் பை ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டின் பை எக்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸை வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளைக்கு இங்கே கொண்டு வந்துடும் சிக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்குது எயிட்டின் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ எக்ஸை மட்டும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் இங்கே வச்சுக்கிறோம் ஆல்ரெடி இங்கே எயிட்டின் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் அங்கே நியூமரேட்டராக போயிடும் சிக்ஸ் இங்கே டினாமினேட்டராக வந்துடும் ஸோ இப்போ கேன்சல் பண்ணுறோம் சிக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் சிக்ஸையும் கேன்சல் பண்ணலாமா ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சரியா இப்போ எயிட்டீனே ஃபோரையும் நம்ம என்ன செய்யணும் கீழே வந்து ஒன்று வந்துடுது சரியா அதனால் டின்னர் டினாமினேட்டர் விட்டுருங்க எயிட்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் எயிட்டீனையும் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபோர் எயிட் சார் தேர்ட்டி டூ ரிமைனர் த்ரீ ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் செவன்ட்டி டூ ஸோ செவன்ட்டி டூ பென்சில்ஸ் கேன்ஸ் செவன்ட்டி டூ பென்சில்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டு ஃபார் எயிட்டீன் சில்ட்ரன் எழுதிடலாமா அப்போ தெரியாத வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ பை ஒய் டூ அங்கே கொடுத்துருக்குறதா என்ன செய்யணும் நம்ம என்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம லைனில் என்ன செஞ்சுக்கணும் எழுதிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸும் நம்பர் ஆஃப் பென்சில்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அங்கே வந்து சரியா அதை நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா சரி அடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் இஃப் ஃபிஃப்டீன் சார்ட் பேப்பர்ஸ் டுகெதர் வெயிட் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஹவு மெனி ஆஃப் த சேம் டைப் வில் பி தர் இன் ஏ பேக் ஆஃப் டூ அண்ட் ஆஃப் கிலோ கிராம்ஸ் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸு இங்கே டூ அண்ட் ஆஃப் கிலோ கிராம் அப்போ இதே நம்ம என்ன செய்கிறோம் கிராமுக்கு மாற்றிக்கிடும் சேம் யூனிட்டில் இருந்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ரேஷியோவில் வந்து என்ன செய்ய முடியும் எழுத முடியும் ஃப்ராக்ஷனில் வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியும் எழுத முடியும் அதனால் இங்கே கிராம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் கிலோ கிராம் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் கிலோ கிராமை நம்ம என்ன செய்கிறோம் கிராமுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம் சரியா ஏன்னா கிராமுங்கிறது தான் ஸ்மால் யூனிட்டு அப்போ லார்ஜ் யூனிட்டாக ஸ்மால் யூனிட்டாக ஈஸியாக நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் மாற்றிடலாம் ஸ்மால் யூனிட்டாக லார்ஜ் யூனிட்டாக என்ன செய்ய முடியாது மாற்ற முடியாது அப்படி மாற்றணும்னா டெசிமலில் வரும் அது நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சரியா ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் சார்ட் பேப்பர்ஸ்னு எழுதிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வெயிட் தானே கொடுத்துருக்காங்க வெயிட் ஆஃப் கிராம்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் சார்ட் பேப்பர்ஸ்க்கு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அப்போ டூ அண்ட் ஆஃப் கிலோ கிராம்ஸ்னா இப்போ ஒன் கிலோ கிராம் எத்தனை கிராம் வந்துடும் தௌசண்ட் கிராம்ஸ்னு வந்துடும் அப்படி தானே தௌசண்ட் கிராம்ஸ்னு வந்துடும் அப்போ டூ அண்ட் ஆஃப் கிலோ கிராம்ஸ்னா என்ன வந்துடும் டூ அண்ட் ஆஃப் கிலோ கிராம்ஸ்னா இப்போ டூ கிலோ கிராம்னா என்னது டூ தௌசண்ட் கிராம்ஸு அப்போ ஒரு ஆஃப் கிலோ கிராம்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அப்போ என்ன வந்துடும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சாரி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்னு வந்துடும் சரியா அப்போ இதை மட்டும் நம்ம எழுதிட்டு எக்ஸ் பி த ரெக்கார்டு நம்பர் ஆஃப் சார்ட் அப்படின்னு
ஒரு ஜீரோ சரியா அப்போ ஃபிஃப்டி அப்போ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபைவ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஜீரோ போட்டுக்கிறோம் என்ன ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்டார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபைஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் ஸோ செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சரியா ஸோ செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சார்ட்ஸ் வில் வெயிட் டூ அண்ட் ஆஃப் கிலோகிராம் புரியுதா ஈஸியாக இருக்கா ஸோ தெரியாத வால்யூவை நம்ம எக்ஸுன்னு வச்சுட்டு அந்த ஃப்ராக்ஷனை கரெக்டாக எழுதிட்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன செய்யணும் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூவை மட்டும் லெஃப்ட் சைடு வச்சுட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்யணும் ரைட் சைட் கொண்டு போகணும் நியூமரேட்டரில் இருந்தால் அங்கே டினாமினேட்டருக்கு போகும் டினாமினேட்டரில் இருந்தால் அங்கே நியூமரேட்டருக்கு போகும் அதை கொஞ்சம் கவனமாக என்ன செய்யணும் செய்யணும் சரியா இப்போ யூனிட்டரி மெத்தட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் நம்ம படித்தோன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இன்னொரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது அந்த மெத்தட் சரியா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு சம் பார்த்தோம்ல ஒரு ஷார்ட்டோட ரேட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட்னா எத்தனை ஷார்ட்டோட வேல்யூ எத்தனை ஷார்ட்டோட ப்ரைஸ் டூ தௌசண்ட்னா அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் யூனிட்டரி மெத்தடில் நம்ம என்ன செய்யலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் சரியா ஃபோர் ஷார்ட்டோட ஷார்ட்டோட வேல்யூ ப்ரைஸ் வந்து என்னது ஃபோர் டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரியா அந்த மாதிரி தான் சரி எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் அன்பு பாட் டூ நோட் புக்ஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் ரெண்டு நோட் புக்கோட ரேட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் அப்போ ஒரு நோட் புக்கோட ரேட் என்ன வரும் இதை டூவால் டிவைட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க என்ன கிடைக்கும் டுவெல்லுன்னு கிடைக்கும் அப்படி தானே அப்போ ஹவு மச் மணி வில் பி நீடட் டூ பை நயன் சர்ச் நோட் புக்ஸ் அப்போ நயன் நோட் புக்ஸ் வாங்கணும்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் நமக்கு வேணும் தேவைப்படும் நீடட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா அப்போ என்ன வந்துடும் ஒரு ஷ ஒரு நோட் புக்கோட ரேட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா டுவெல்லுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நைன் ஆளில் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நைன் நோட் புக்ஸோட ரேட்டு கிடைக்க போகுது சரியா ஸோ சிம்பிளாக தான் இருக்கும் சென்டென்ஸ்லாம் மேக் பண்ணுறது சிம்பிளாகவே நீங்கள் மேக் பண்ணி எழுதுங்க சரியா அதுக்காக மொட்டை மொட்டையாக என்ன செய்யக்கூடாது நம்பர்ஸை மட்டும் எழுதக்கூடாது சரியா அவனுக்கு தெரிஞ்சது சம்மில் இருந்து அவனுக்கு தெரிஞ்ச வேர்ட்ஸை என்ன செய்யணும் எழுத்து நீட்டாக எழுதணும் த காஸ் ஆஃப் டூ நோட் புக்ஸ் காஸ் ஆஃப் ஒன் நோட் புக்ஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் டூ நோட் புக்ஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் நோட் புக் அப்போ த ப்ரைஸ் ஆஃப் நைன் நோட் புக்ஸ் சரியா ஸோ நைன் இன்ட்டு டுவெல் மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன செஞ்சிடலாம் போட்டுடலாம் சரியா சரி அடுத்து பாருங்கள் ஒரு சம்மு எ கார் ட்ராவல்ஸ் நைன்டி கிலோமீட்டர் இன் டூ ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நைன்டி கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுது டைம் வந்து டூ ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஹவு மச் டைம் இஸ் ரெக்கியூர்டு டு கவர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிலோமீட்டர் நைன்டி கிலோமீட்டரை வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டரை மணி நேரம் ஆயிடுது அப்போ இரநூத்தி பத்து கிலோமீட்டரை வந்து ட்ராவல் பண்ணணும்னா எவ்வளோ டைம் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க டைம் இஸ் ரெக்கார்டு எவ்வளோ டைம் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ அவர்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க மினிட்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம வந்து டோட்டலாக மினிட்ஸ்க்கு மாற்றிக்கிட்டா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்க மினிட்ஸ்க்கு மாற்றிருக்காங்க சரியா ஸோ டூ ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இப்போ ஒன் ஹவர்னால் எத்தனை மினிட்ஸ் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அப்போ டூ ஹவர்ஸ்னால் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸும் அடுத்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்குது அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் சரியா அப்போ ஒன் கிலோமீட்டருக்கு நை நைன்டி கிலோமீட்டருக்கு தௌசண்ட் சாரி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஆகுது நைன்டி கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு தௌச ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஆகுது நைன்டி கிலோமீட்டரை ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஆகுது அப்போ ஒரு கிலோமீட்டருக்குன்னா அப்போ நைன்டியால் என்ன செய்யணும் டிவைட் பண்ணணும் சரியா நைன்டியால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இது கொஞ்சம் ஃப்ராக்ஷனெலாம் வரும்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஹோல் நம்பராக கிடைக்காது அதனால் அதை அப்படியே வச்சுக்கிறாங்க வச்சுக்கிட்டு திரும்ப என்ன பண்ணுறாங்க இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் அதுதான் என்னது ஒரு கிலோமீட்டரோட ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான மினிட் சரியா ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க த டைம் டே டைம் டேக்கன் டு கவர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிலோமீட்டர் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிலோமீட்டர் போகணுன்னா எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா இது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இது வந்து ஒரு கிலோமீட்டருக்கு உண்டான டைம் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மினிட்ஸ்னா சாரி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிலோமீட்டர்ஸ்னா அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் என்ன செய்யணும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் சரியா இப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா ஜீரோக்கு
சிக்ஸ்டி ஆலாம் டிவைட் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஒன் ஒன் ஹவருக்கு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் தானே அதனால் சிக்ஸ்டி ஆலாம் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ சிக்ஸ்டி ஆலாம் டிவைட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன செய்யணும் சிக்ஸ்டி டேபிள் சொல்லணும் சொன்னால் என்ன வரும் இப்போ அதை விட நம்ம என்ன பண்ணலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி இப்போ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ் ஆலாம் டிவைட் பண்ணுங்க பாப்போம் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி ரிமைண்டர் என்ன இருக்கும் ஃபைவ் இருக்கும் அப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோனா வருமா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருமா சரி நம்ம சிக்ஸ்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்துருவோம் மே ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரிமைண்டர் என்னது ஃபிஃப்டி இருக்குல்ல அப்போ ஃபைவ் ஹவர்ஸு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் சரியா இங்கோட்டுனா ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டியா ரிமைண்டர் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரியா ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவாக ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் நம்ம என்ன செய்கிறோம் எழுது தான் இந்த மாதிரி பண்ணோன்னா ஃபைவ் ஹவர்ஸு இது வந்து இது ஹவர்ஸு இது வந்து மினிட்ஸ் சரியா ஓகேவா ஸோ தஸ் த டைம் டேக்கன் டு ட்ராவல் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிலோமீட்டர்ஸ் இஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஓகேவா சரி இப்போ இந்த இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி தான் என்னது இப்போ இந்த ஃப்ளங்ஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நம்ம ஒரு சம் மட்டும் நம்ம என்ன செய்வோம் இடையில் ஒரு சம் மட்டும் பார்க்கலாமா இப்போ பாருங்கள் தார்ட் சம் பாருங்கள் எட் எட்டஜன் பனனாஸ் காஸ்ட் ட்வெண்ட்டி வாட் இஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் பனனாஸ் இப்போ பாருங்கள் தார்ட் சம் சரியா தார்ட் சம் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் பனனாஸ் நம்பர் ஆஃப் பனனாஸ் அதே மாதிரி காஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் பனனாஸ் சரியா காஸ்ட் ஆஃப் பனனாஸ் ஏ டஜன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டஜன் அப்படின்னா என்ன டஜன்னா என்ன ஒன் டஜன் அப்படின்னா என்னது டுவெல் நம்பர் அப்படி தானே டுவெல் நம்பர் தானே ஒன் டஜன்னா டுவெல் நம்பர் அப்போ டுவெல் பனானாஸ் வந்து எவ்வளோவா ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் பனானாஸ் தெரியாத தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்படி தானே அப்போ நம்ம இது என்ன செய்கிறோம் பாக்ஸ்குள்ளே எழுதிக்கோங்க சரியா எழுதிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சம்மு செய்ய போகிறோம் சரியா எக்ஸ் ஒன் பை ஓ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ பை ஓ டூ அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் டுவெல் பை டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் பை எக்ஸ் ஸோ எக்ஸை இங்கே என்ன பண்ணுறேன் நான் இங்கே நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு வந்துடுறேன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி இப்போ நமக்கு தேவை எக்ஸ் தான் எக்ஸை மட்டும் வச்சுக்கோங்க டுவெலில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அங்கே கொண்டு போகிறேன் சரியா இப்போ டூவெல்லாம் டிவைட் பண்ணலாமா சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் டென் டூ சார் ட்வெண்ட்டி திரும்ப என்ன பண்ணலாம் டுவெல் டிவைட் பண்ணலாமா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஸோ திரும்ப நான் என்ன பண்ணுறேன் த்ரீ ஆலாம் டிவைட் பண்ணுறேன் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ சார் என்னது ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படி தானே ஸோ என்ன கிடச்சிடும் நமக்கு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் சிக்ஸ்டீனும் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் எயிட்டி ருபீஸ் இப்போ என்ன கிடைக்கி எக்ஸோட வேல்யூ வந்து எயிட்டி ருபீஸ்ன்னு கிடைக்கி அப்படி தானே டுவெல் பனானாஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட் பனானாஸோட ரேட் வந்து எயிட்டி ருபீஸ் சரியா கண்டுபிடிச்சாச்சா புரியுதா இப்படி தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் சம்ஸ் வந்து செய்ய போகிறோம் சரியா இப்போது சிக்ஸ்த்து சம் பாருங்கள் த ஷேடோ ஆஃப் ஏ போல் வித் த ஹைட் ஆஃப் எயிட் மீட்டர் இஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் 
ஒரு போல் இருக்குது எயிட் மீட்டர் போல் இருக்குது ஹைட்டு போல் சரி அதோடய ஷேடோ வந்து சிக்ஸ் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இஃப் த ஷேடோ ஆஃப் அனதர் போல் மெஷர்ட் அட் த சேம் டைம் இஸ் தேர்ட்டி மீட்டர் இன்னொரு போலோட ஷேடோ வந்து என்னது தேர்ட்டி மீட்டர் ஃபைனி த ஹைட் ஆஃப் த போல் போலோட ஹைட் என்ன செஞ்சுருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க இப்போ சிக்ஸ்த்து சம் நான் செய்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து ஹைட் ஆஃப் ஹைட் ஆஃப் போல் சரியா அதே மாதிரி ஷேடோ ஷேடோ ஆஃப் போல் சரியா இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க எயிட் மீட்டர் ஹைட் இருக்கிற போல் வந்து ஷேடோ வந்து என்ன இருக்கு சிக்ஸ் மீட்டராக இருக்கு அதே மாதிரி அனதர் போல் மெசர்ட் அட் த சேம் டைம் இஸ் தேர்ட்டி மீட்டர் இன்னொரு போலோட ஷேடோ வந்து என்னது தேர்ட்டி மீட்டர் அப்போ அதோட ஹைட் என்ன போலோட ஹைட் என்ன எப்போவுமே நம்ம தெரியாததான் என்ன செய்வோம் நம்ம எக்ஸுன்னு வைப்போம் அப்படி தானே அப்படி நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னு பார்க்கலாம் கேபிட்டல் லெட்ரு போட்டுக்கோங்கன்னா எப்போவுமே ஃபஸ்ட் லெட்ரு கேபிட்டல் லெட்ரு சரியா ஹைட் ஆஃப் ஹைட் ஆஃப் யோ போல் ஷேட் ஆஃப் யோ போல் என்ன <laughs> இங்கே கொண்டு வந்து எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் இன்ட்டு தேர்ட்டி பை சிக்ஸ் ஸோ ஒன் சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சரியா அப்போ என்ன வந்துடும் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டி மீட்டர் ஃபார்ட்டி மீட்டர் இருக்கிற போல் வந்து என்ன 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 ஆகுது நமக்கு ஃபார்ட்டி மீட்டர் இருக்கிற போல் வந்து ஷேடோ வந்து தேர்ட்டி மீட்டராக கிடைக்குது சரியா ஸோ நீங்கள் எக்ஸோட வே எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் அதோடு என்ன செய்யுங்க பாக்ஸ் போட்டு கூட என்ன செஞ்சிடலாம் முடிச்சிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா சம்பளம் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஹைட் ஆஃப் த போல் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யணும் எடுத்து எழுதணும் த ஹைட் ஆஃப் யோ போல் இஸ் ஃபார்ட்டி மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யணும் எழுதணும் ஓகேவா ஒரு யூனிட்டரி மெத்தட் சம் பார்க்கலாமா ஒரு யூனிட்டரி மெத்தட் சம் என்ன பார்க்கலாம் இந்த சம் பார்க்கலாம் வள்ளி பர்ச்சேஸ் டென் பென்ஸ் ஃபார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி வள்ளி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க டுவெல்த் சம் பார்க்கலாம் சரியா வள்ளி பர்ச்சேஸ் டென் பென்ஸ் ஃபார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ்க்கு வாங்குறாங்க சரியா டென் பென் வந்து கமலா பைஸ் எயிட் பென்ஸ் ஃபார் நைன்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் எயிட் பென் வந்து நைன்டி சிக்ஸ் ருபீஸ்க்கு வாங்குறாங்க கேன் யூ சே ஹூ பாட் த பென் சீப்பர் யார் வந்து ரேட் கம்மியாக வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் சரியா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் வள்ளி எழுதிக்கலாம் டுவெல்த்து சம்னா வள்ளி ஃபஸ்ட் வந்து வள்ளி வள்ளி என்ன வாங்குறா டென் பென் டென் பென் அமௌண்ட் என்னது ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் ருபீஸ் அப்படி ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் அப்படிதானே ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் அப்போ ஒன் பென் என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டியை என்ன செய்யணும் டென் ஆளாக டிவைட் பண்ணணும் பண்ணோன்னா என்ன கிடைக்கும் எயிட்டீன் ருபீஸ் கிடைக்கும் அப்படிதானே திரும்ப நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கமலா கமலா எடுத்துக்கோங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எயிட் பென்ஸ் எயிட் பென்ஸ் எயிட் பென்ஸ் எவ்வளோக்கு வாங்குறாங்க எயிட் பென்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் அப்படிதானே நைன்டி சிக்ஸ் ஒன் பென் என்ன வரும் நைன்டி சிக்ஸ் என்ன பண்ணணும் எயிட் ஆளும் டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஒன் எயிட்டி எயிட் ரிமைண்டர் ஒன்று இருக்கும் சிக்ஸ்டீன் ஆகும் டூ எயிட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் டுவெல் ருபீஸ் ஒரு பெண்ணோட ரேட் என்னது டுவெல் ருபீஸ் அப்போ யார் வாங்கினது வந்து சீப்பாக இருக்குது கமலா வாங்கினது தான் என்னது சீப்பாக இருக்குது அப்படி தானே இவ பெண் தான் என்னது டுவெல் ருபீஸ் வருது அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆன்சர் எப்படி எழுதணும் என்ன கேட்டிருக்காங்க Can you say who bought the pen cheaper? So, well, Kamala pen, 
கமலா பாட் த பென் சீப்பர் அப்படின்னு என்ன செஞ்சுருங்க எழுதிடுங்க ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸசைஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் தெரியலைன்னா எந்த சம உங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி அனுப்புகிறேன் ஓகேவா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ